a tutti, io sono Cinzia ed eccoci con la terza puntata del collegio Il nostro amato collegio con il nostro amato pelatone E tutti i suoi collegiali, soprattutto la piccola sorvegliante Mi piace tanto la piccola sorvegliante Sapete chi è la piccola sorvegliante? Se non lo sapete significa che vi siete persi le altre puntate Quindi andate a recuperarle Quindi ragazzi Buongiorno, benvenuti Io sono Cinzia Ma già mi sono presentata Però se non mi conoscete Significa che non siete iscritti a questo canale E dovete iscrivervi immediatamente e Niente, va bene, basta Possiamo iniziare Ah no, aspetta, seguimi su Instagram e TikTok che sono due social molto 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 carini molto carini va bene adesso possiamo in iniziare signori collegiali ma è tua madre ma come tua madre ma si può dire hanno la stessa età ma cosa c'entra chi sarà questa signora vi presento la collega ne. salardi ne. più che salardi salami si chiama ok <ride> li ha mangiati <ride> No, non fa ridere. Vi lascerò per qualche giorno. No! 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 Con mio Ma profondo quanto mi dispiace! Rincrescimento! Ma quanto sono finti! Sono fintissimi! Ma quanto mi dispiace! Non ci crede nessuno che vi dispiace! Cosa fa Gigi? Ci rincontrerà! Oh! Mi mancherà molto! Non voglio che se ne vada più di ma forse è sincero Non vuole l'abbracciata Non vuole che se ne vada Ma ma che tenero Perché mi piace far casino nelle sue lezioni Ah ecco perché Non vuole che se ne vada Facciamo una verifica eh, Ma non è anche arrivata È già verifica I ragazzi ovviamente stanno facendo Una gran confusione Molto bravi, no scherzo, non bravi, ragazzi, educazione. Casa dei, io, eccomi. E lei? Va bene. E lei? No, non è lui casa dei, ti sta prendendo in giro, professoressa. Però lei un piccolo dubbio ce l'aveva, perché sicuramente gli avranno già detto i nomi di tutti quanti i collegiali. Sta giocando pure lei secondo me Però vabbè è il programma ci sta D'Ambrosio Questo Giovanni D'Ambrosio secco secco alto Occhi azzurri fa paura <ride> È totalmente diverso da lui Tipo l'opposto Giglio 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 Ah ok Giglio 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 Ah Giglio È strano che questa cosa sembra molto giapponese Giglio Giglio Va bene, comunque è Giglio, lui sta dicendo Giglio e poi non è neanche lui, la stanno facendo impazzire, poveretta. Oh. D'Ambrosio, si alzi, tieni su tutto. Ma non è lui D'Ambrosio, voglio vedere dove arrivano. Ma che <ride> è la seconda volta già verifica Vabbè comunque il vero D'Ambrosio lì felice Basta. Verifica forza tira su Cioè diciamo vi faccio fare verifica e poi non ce la fa fa Gaia l'ho detto anche io Assurdo ragazzi Prima dice verifica perché si arrabbia che fanno confusione E poi non la fanno Sagni con fagioli E scuregge poi vola Nassai Ole Paparapà Con 2M Però lo sa lei Cioè lei è consapevole di come parla Vomito con 2M Perché proprio il vomito con 2M è più forte Vomito Scusate Mi nascondo dalle mie oscenità Che dico Gaia va tutto bene Voglio andare a casa oh, Amo questa è buona da mangiare per il... Mi è asciutta Ma non è solo questo Mi sta venendo nervoso questo Aiuto 
Che sta succedendo? C'è una Gaia in crisi No Gaia, non puoi andare a casa Calmati, resta qui Mangia tranquilla Certo era molto secca in effetti quella cosa Paul No, è proprio per lui che vuole uscire Ti prego, non farlo Ragazzi, mi devo mettere gli occhiali Perché mi lacrimano gli occhi e Sarà l'emozione, non lo so Ma devo metterli Paul Povero Paolo da solo Chissà che starà facendo senza Gaia Gaia Chissà se stanno ancora insieme questi due Lei cerca Paul Paul Voglio andare a casa Voglio Paul mm. Ha ragione Mi rendo conto che non posso competere col suo ciccione Col suo ciccione? L'ho già sentito questa cosa Forse lo chiama ciccione lei Ah Gaia il suo ciccione Però sorvegliante Dai è una mamma materna Vedete che carina Non è sempre arrabbiata furiosa Furente Ecco Me ne rendo conto Non però... c'è le mani secche Eh lo so non mi dica questo che ce ne mango male Ma come Sono le mani secche Ma non solo ti sta consolando In più le dici che ha le mani secche Ma poetta Te ne vuoi andare Me ne voglio andare a casa Te ne vai Aspetta ha le idee un po' confuse Me ne voglio andare a casa Te ne vai No non me ne vado Ok Resta Te giuro no, Non ce la faccio più Voglio tornare a casa Ehi hey Gaia Sistemati i pensieri Vuoi andare a casa Vuoi restare Decidi Non te ne andare Resta No Mamma no No Decido io quando Tu non mi vuoi Di non venire a casa È casa mia <ride> Sua mamma che le dice No tu non vieni a casa Non vieni Vi resti lì No non mi puoi dire È casa mia Io vengo quando voglio No devi rimanere lì non vieni, ti chiudo a chiave fuori dalla porta. Mi sta da. Non c'ho più voglia. È sicura? Al 100%. No, no, stiamo perdendo Gaia. Cioè, ragazzi, ma sapete che significa? Gli ascolti della Rai sono finiti. Cioè, Gaia era un pilastro portante dell'intrattenimento con la, la sua parlantina romana, il suo accento. No, mi dispiace. Non ci vuole ripensare? Ma è libera. Allora la lascio andare, signorina. Mamma mia, ragazzi, che faccia sconvolta! Proprio è arrivata, vuole andare a casa. Salutiamo Gaia. Anche il pelatore non è riuscito a convincerla. Pelatore! Ma che cosa serve? Solo a cacciare! Devi far rimanere pure. Mm. Non ce la facevo più. Mi sento rinata stasera. Eh, non lo so se se ne è pentita adesso di essere uscita, ragazzi, per Paul. Mmm, mmm, eh. Secondo voi? Scrivetemelo nei commenti. E iscriviti al canale se non sei ancora iscritto. Mm. Adesso sono felice. Non me ne andava. Arrivederci. Grazie mille. Attenzione. Ciao. Che ne andata? Gaia! Ma come? Gaia Cascino! Qui, co com'era quella cosa? La conoscete? C'è TikTok pieno! Ma hai degli occhi bellissimi! Ce li ho marroni, il marrone! Che cosa vuol dire, Tomba? Eh, li voglio! Ne vedi i miei che schifo? Sono i tuoi! Eh, ma qui ci sono altre... Mmm, inciuci! Mm. A parte che c'è Filippo sempre vicino alla sua Sara. Ci sono anche loro due. Chi sono? C cosa sono? Perché sono? Vediamo! Tu sei bella con me. Ma basta, sti complimenti. Perché non ti piace? Non ti piace. È certo che le piacciono e i complimenti piacciono a tutti. Solo che si imbarazza, gioiuzza, che timida. Ma io sono brutta al mio paese. Che cosa dici? Cosa È brutta dici? secondo te? No. Hai visto? Sta bene. È bella proprio. È buona. Ecco, dichiarazione d'amore proprio di quelle... Fine, molto carine No, è proprio buona, si buona <ride> Ma come? Devi essere più romantico Sì, io sono vittima di questi pregiudizi Perché essendo una donna che non pratica la depilazione Mi sono, de mi sono state dette delle cose obbrobbiose <ride> 
ecco e anche qui ragazzi c'è internet pieno di lei con la scella pelosa ma saranno fatti lei se se li vuole togliere o no no non capisco io posso decidere di volere i peli oppure no per esempio io sono molto pelosa nelle braccia sì ho tantissimi peli ma li tolgo quando mi va mi piace toglierli perché mi piace vedere il braccio bello pulito senza peli però non mi vergogno ad avere i peli nelle braccia è stato detto anche magari dai miei genitori penso e spero scherzando che al mare non vogliono andare con me perché altrimenti si vergognano ah bene genitori sinceramente vivi e lascia vivere molto perfetto simpatico carino quindi Genitori, ma che ve ne frega se lei vuole i peli ma che vi interessa ragazzi i pregiudizi della gente io non sarei neanche qui su youtube se pensassi ai pregiudizi della gente fregatevene fate quello che volete perché la vita è una sola il gusto personale è legittimo ma nel momento in cui tu mi guardi schifato e fai uh, che schifo hai peli tu non stai esprimendo una preferenza tu mi stai insultando ti do ragione brava piccola sorvegliante brava sorvegliante junior con questi occhiali mi sembro un po' una professorina professoressina io il primo giorno che ti ho visto con i peli sono andato da un ragazzo, da Giovanni o da Alessandro e ho detto guarda quella c'hai i peli a me mi fanno schifo, punto ma non vengono a te in faccia e di dirti fai schifo perché c'hai i peli è che non ci siamo abituati nel mondo siamo stati abituati alla donna depilata e non va bene secondo me dovremmo essere abituati alla donna pelosa alla donna depilata all'uomo depilato come già ci siamo abituati all'uomo depilato perché ormai l'uomo si depila e quindi perché L'uomo si può depilare come una donna e la donna non può essere pelosa come un uomo? Perché allora le donne dicono che gli uomini hanno nato nella barba e loro no? Io voglio, voglio la donna con la barba. Ma tu l'hai visto? La donna con la barba? Dovrei vederla prima perché non l'ho mai vista una donna con la barba. A parte nei film, la donna barbuta e nei, nel circo. Ma non l'ho mai vista una donna con la barba Geneticamente una donna non ha la barba Può avere i peli nelle ascelle, può avere i peli nelle gambe Può avere i baffi, i baffi e forse qualche peletto qui Comunque, se vuole la donna con la barba Che abbia la donna con la barba In realtà forse qualcuna che ha la barba c'è Accontentiamolo Fateli scivolare sui peli gli insulti Secondo me No vabbè <ride> Ma che cosa dice? E lei tipo ha fatto la faccia Eh? Che cosa stai dicendo? Era una battuta simpatica Voleva essere simpatica Poi ognuno la interpreta come vuole Va bene ragazzi Comunque detto ciò Ditemi che cosa ne pensate giù nei commenti Sia dell'uscita di Gaia E sia della piccola sorvegliante pelosina Voi togliete peli Li tenete Cosa ne pensate Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando pollicione in su Iscrivetevi al canale Condividete E seguitemi sui social Instagram e TikTok Cinzia trattino basso Cavaleri Ciao ragazzi, vi bevi tantissimo, al prossimo video!